ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்ஸ் அண்ட் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபோர்த் சம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் சம் வர பார்த்துருக்கோம் தேர்ட் சம் வர காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்தோம் ஃபைன் எஃப் ஆஃப் ஜி ஃபைன் ஜி ஆஃப் எஃப் அப்படிலாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ ஃபஸ்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபைண்ட் ஏ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கம்மா ஃபைண்ட் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் வேடியபிள் நமக்கு என்ன இருக்குங்க ஏ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ஆனால் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ எப்படி ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பீங்க இல்லையா அதுக்கு ஈஸியாக என்ன பண்ணிடுங்க இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸா அப்படி எஃப் ஆஃப் ஏன்னு எழுதிடுங்க எப்படி எழுதிடுங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஏன்னு எழுதுனா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போட்டுருங்க ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக என்ன போட்டுருங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி ஜி ஆஃப் ஏ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ மைனஸ் டூ புரிஞ்சிச்சா அவ்வளோந்தான் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ இது எப்படி எப்படி எழுதணும் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ இப்படி எழுதுவோம் இல்லையா ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ எஃப் ஆஃப் ஏ எஃப் ஆஃப் ஏ என்னது ஜி அப்படி எழுதிக்கணும் எஃப் ஆஃப் ஏ என்னது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்போ இது எப்படி மாறிடுச்சு ஜி ஆஃப் ஏ ஜி ஆஃப் ஏ ஜி ஆஃப் ஏ என்னது ஏ மைனஸ் டூ அப்படி எழுதிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் ஜி ஆஃப் ஏக்கு அங்கே என்ன இருக்குது கொஸ்டினில் ஏ மைனஸ் டூ இப்போ இந்த ஏல இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்கேன் இந்த ஏல இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்போ எப்படி வரும் இந்த ஏக்கு பதிலாக இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இந்த ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்னு கொடுத்துட்டாங்க புரிஞ்சிச்சா இதனுடைய வேல்யூவே நமக்கு என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கம்மா ஒன்னு கொடுத்துட்டு தான் என்ன செய்கிறாங்க ஏ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஏ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ என்ன வந்துடும் தட் இம்ப்ளைஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த மைனஸ் த்ரீ இந்த சைட் போயிடும் இல்லையா ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னா ஏயை நம்ம எப்போ எழுதும் எப்படி எழுதும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஏனுடைய வேல்யூவை எப்படியும் எழுதுவோம் ஏ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இஃப் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்னுனா ஏனுடைய வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ தெளிவாயிடுச்சா ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் உங்களுக்கு தெளிவாயிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் செகண்ட் சப் டிவிஷனை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் நமக்கு எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க எஃப் ஆஃப் கேன்னு கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பாருங்கள் ஃபைண்டு கே இங்கே ஃபைண்ட் ஏ செகண்ட் சப் டிவிஷனில் ஃபைண்ட் கே இஃப் எஃப் ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு டூ கே மைனஸ் ஒன் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இதில் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் கே கொடுத்துட்டு ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு டூ கே மைனஸ் ஒன் செகண்ட் சப் டிவிஷன் ஓகேயா தெளிவாக இருக்குதா அப்போ எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் கே இதனுடைய வேல்யூ ஃபைவ்னு கொடுத்தாச்சு இது எப்படியும் எழுதுவீங்க எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் கே எஃப் ஆஃப் கே என்னது டூ கே மைனஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் கே என்னது டூ கே மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ இது என்னது நல்லா கவனிங்க கவனமாக பண்ணும் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா எஃப் ஆஃப் கே எஃப் ஆஃப் கே எப்படி எழுதிட்டோம் டூ கே மைனஸ் ஒன் இப்போ இது எப்படி இருக்கு எஃப் ஆஃப் கே எஃப் ஆஃப் கே என்னது டூ கே மைனஸ் ஒன் அது எழுதிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வராது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எஃப் ஆஃப் கே என்னது டூ கே மைனஸ் ஒன்று எழுதிட்டு 
இந்த கேல இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் புரியுதா கவனமாக இந்த கேல இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண எப்படி வரும் ஈக்வல் டு ஃபைவ் டூ டூ கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இதுதான் இப்படி எழுதுனாதான் அந்த வேல்யூவை எடுத்து எழுதிட்டு அந்த எஃப் ஆஃப் கே என்னன்னு எடுத்து எழுதிட்டு அந்த கேல இதனுடைய வேல்யூவை போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மிஸ்டேக்குமே வராது பர்ஃபெக்டாக எது டூ இன்ட்டு டூ கே மைனஸ் ஒன் அப்புறம் இந்த மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க டூ இன்ட்டு டூ கே ஃபோர் கே டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தேட் இம்ப்ளைஸ் ஃபோர் கே மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் என்னது மைனஸ் த்ரீ அது ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அது அப்படியே அந்த சைட் போனால் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ அது ஈக்குவலுக்கு அந்த சைட் போனால் ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் கே ஈக்குவல் டு எயிட் ஃபோர் கே ஈக்குவல் டு எயிட் கே ஈக்குவல் டு எயிட் பை ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ கேயினுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னம்மா கிடைக்குது டூ எப்போ எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு எஃப் காம்போசிட் எஃப் ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இருக்கும்போது கேயினுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னது டூன்னு சொல்லி நமக்கு தெளிவாக கிடச்சிது புரிஞ்சிச்சா இப்படி தான் இந்த சம்ஸ் எல்லாம் காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் நம்ம ஈஸியாக பண்ணணும் ஓகேயாமா நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம சேனலில் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் திஸ் சேனல் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு கெட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுங்கிறத மறக்காதீங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து எங்களுடைய வீடியோஸ் கிடைக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்